Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport, der Rampenlichttour hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, wir haben in der British GT Series oder in der britischen GT Serie ja das erste Rennen hier mit dem Aston Martin V12 Vintage S abgeschlossen und ja, sind von Platz 16 auf Platz 8 hier ja, vorgefahren, was auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist, das Ergebnis. Aber es wäre auf jeden Fall potenziell ein bisschen mehr drin gewesen. Und das ist jetzt ausnahmsweise nicht wegen uns geschuldet, sondern wegen einem KI-Fahrer, der meinte, wie gesagt, ein Divebomb hier auf unser Fahrzeug hier äh, drauf hämmern zu müssen und wir da somit ein bisschen aus dem Konzept geraten sind. Aber ist jetzt, denke ich mal, nicht weiter schlimm. Wir machen dennoch hier weiter. Wir haben ja noch vier Veranstaltungen vor uns und da können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Boden gut machen. Und die nächste Veranstaltung führt uns nach Circuit de Barcelona in Catalonia in der nationalen Strecke Alternativkurve. Und das geht auch hier über sechs Runden, also von daher 18 Kilometer, wo wir da auf jeden Fall das Fahrzeug noch mal ordentlich bewegen können. Und wo wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was definitiv am Tuning machen müssen. Denn, ja, wir haben ein Limit vom... S800. Und man hat vielleicht auch hier und da gemerkt, dass wir nicht das stärkste Fahrzeug im gesamten Fahrerfeld sind. Ne? Also wir haben ja teilweise Fahrzeuge gehabt, die ja 40 Li mehr hatten als wir. Von daher waren wir sowieso in der ersten Veranstaltung eigentlich so ziemlich ohne Chance gewesen. Und ja, was würde man denn so sofort am Fahrzeug ändern? Also ich denke mal, die Reifenbreite vorne hat auf jeden Fall ein bisschen was geholfen. So ist er nicht so oft in Stirn geraten, aber ich würde mal sagen, ja, genau, der geht einfach mal um 40 mm hoch. Okay, kann man anscheinend machen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Äh, da haben wir jetzt natürlich einen größeren Abstand dazwischen, aber ja. Okay, da hat er ja schon standardmäßig äh, Straßenreifen drin. Ja, habe ich ja auch schon in der letzten Folge, glaube ich, festgestellt. Wir können dann direkt auf Sportreifen übergehen, kostet aber uns Taui. Das ist schon ein bisschen zu viel. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen... Ja, Gewichtsreduzierung haben wir jetzt leider noch nicht frei. Ähm, und die Front- und Heckstabilisatoren, die bringen eigentlich so gesehen ja auch nicht allzu viel, ähm, wenn man ehrlich ist. Also darum würde ich sogar sagen, um da mal ein bisschen mit der Konkurrenz mitzuhalten, würde ich da sogar ein bisschen nochmal auf Leistung gehen wollen. Und ja, das machen wir dann natürlich einmal hier mit der Auspuffanlage. Wir können ja mal gucken, wie viel die einzelnen Teile denn so bringen. Okay, das bringt nur 8 kW, das ist ja gar nichts. Der bringt wiederum 5 kW. Okay, mit dem Tuning kriegen wir ja wirklich kaum mehr PS obendrauf oder mehr kW. Oh Gott, das ist ja wahrscheinlich ein Fahrzeug, wo wir da irgendwie nicht so viel aus dem Motor rauskitzeln können. Das ist schlecht. Ja gut, aber dafür haben wir auch wie gesagt einen Sauger am Start. Gut, oh, das ist jetzt... Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber gut, ich denke mal, das meiste holen wir ja tatsächlich aus der Auspuffanlage raus. Ähm, da können wir auf jeden Fall 8 kW dazu gewinnen, ein bisschen Gewicht abspecken beim Fahrzeug. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal machen. Und da hätten wir auf jeden Fall noch ein bisschen das für den Luftfilter. Wir können ja sonst nochmal hier reingehen, würde genau das gleiche bringen. Aber da hätten wir auch auf jeden Fall nochmal 3 Kilo weniger. Ja, da bauen wir auch den Luftfilter rein. Und dann gehen wir mal mit einer leichten Leistungssteigerung ins zweite Rennen. Da können wir ja vielleicht nochmal zumindest im Feintuning dann nochmal ein bisschen was rausholen. Also, ja, der Motor ist auf der Frontachse. Da würde ich tatsächlich dem Fahrzeug auch nochmal ein bisschen mehr Druck geben. Im Allgemeinen. Ja, so dass da ein etwas größeres Verhältnis herrscht. Also beziehungsweise größere, wie sagt man das? Abstand hier zwischen den einzelnen Reifendrücke. Äh, Getriebe können wir ja nichts ändern. Da können wir auch derzeit nichts machen. Ja, wir können eigentlich so oder so nicht allzu viel machen. Wir können ja nur noch an der Balance und an der Bremskraft noch ein bisschen was machen. Ähm, da würde ich aber tatsächlich mehr auf Front gehen. Und vom... Ja, komm, machen wir mal ein Tickchen mehr. Aber eigentlich war das ja schon so ganz okay, wie der gebremst hat. Also die Bremse ist, ist bei dem Fahrzeug tatsächlich auch nicht das Problem. <lacht> Was ein bisschen überraschend hier ähm, ist. Aber trotzdem, der weiß auf jeden Fall das Gewicht zumindest hier schon mal sehr, sehr gut einzusetzen. Und äh, das können nicht so viele Fahrzeuge von sich behaupten. Also bremstechnisch äh, ist er auf jeden Fall ganz gut. 
bin auch echt neugierig, was der für Bremsen verbaut hat. Ob das jetzt äh, Straßenbremsen oder Rennbremsen schon sind. Ach, das hätte ich ja sehen können, oder? Viele der Kurven hier in Katalonia hängen nach außen ab, was die Traktion verringert. Du musst bei den Kurveneinfahrten also sehr präzise sein. Okay. Dann wieder mal ein bisschen abtanken. Kennt man ja schon mittlerweile. Ich hoffe mal, die fügen irgendwann mal eine Funktion hinzu, äh, wo sie die Kraftstoffmenge schon automatisch ähm, hier konfigurieren. Ja, so dass man da immer ein, eine Runde mehr Sprit hat äh, als Reserve. Ja, so dass man das nicht jedes Mal irgendwie machen muss. Okay, da kann ich ja nur hier rein. Das ist äh, schlecht. Und ja, in Sachen Tabelle muss ich da jetzt nicht allzu viel sagen. Wir sind auf jeden Fall auf Position 8 mit einem deutlichen Rückstand. Ähm, ja. Schaut über meinen Fahrerlevel hinweg, weil das ist resettet, aus welchem Grund auch immer. Ja, wir hoffen mal, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr jetzt mit der Konkurrenz mithalten können. Also wir sehen auf jeden Fall, die KI, die hat jetzt nicht so viel an ihren Fahrzeugen herumgeschraubt. Das sind eigentlich immer re relativ gleich geblieben. Aber trotzdem sind wir immer noch nicht das stärkste Fahrzeug hier im gesamten Fahrerfeld. Also von daher, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ich will ja auch nicht irgendwie, dass das Fahrzeug hier zu viel Leistung wiederum auf, äh, auf dem Asphalt bringt. Und der dadurch unkontrollierbar wird. Weil dann haben wir wirklich ein großes Problem. Ja, klingt schon aber ein bisschen anders auf jeden Fall. Mit dem Auspuff. Die wir verbaut haben. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen rutschiger. Obwohl wir da nicht wirklich viel mehr Leistung jetzt drin haben. Ja, aber der V12 klickt ja jetzt schon doch ein Tickchen besser. Zack, ja, der, der muss ein bisschen mehr schreien, ja? Dann, dann macht er auch wirklich so die schlechten Platzierungen hier weg. <lacht> ich meine, dass er gut aussieht, ist keine Frage, ne? Wenn er noch brüllt, dann oh, kann ich auch über die schlechten Ergebnisse hinwegsehen. So. Können wir mal gucken, ob wir da noch mal ein bisschen mehr abtanken können. Aber nein, wir bleiben bei 25%. Ähm, ich gebe da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Reifendruck. Also drei Bar könnten schon jetzt ein bisschen viel sein. Aber ab und an mal gibt es halt Fahrzeuge, die wirklich doch sehr, sehr hohe Reifendrücke brauchen. Ähm... Aber man muss ja auch immer noch so ein bisschen die Balance halten zwischen dem Kontakt vom Reifengummi und dem Asphalt auf dem Boden. Weil wenn man viel zu viel Reifendruck hat, dann, naja, wölbt sich das ja aus. Und dann hat man ja doch nicht mehr so viel Kontakt wie eigentlich angegeben. Also hohe Drücke bringen eigentlich nicht immer was. Aber ich glaube, das Fahrzeug könnte es tatsächlich ab. Naja, wir probieren das ja aus. So ist es ja nicht. So, dann können wir mal gucken, wo sich der letzte... Vantage platziert hat und der ist oh, sehr weit vorne. Also wir starten schon auf Position 10. Das ist äh, ganz gut. Auf jeden Fall. Ja, Price Vivi auf jeden Fall mit einer Top-Zeit. Ja, der GT12 sind schon generell stark. Auch der McLaren GT ist ganz gut mit dabei. Aber der V12 Vantage S macht da anscheinend auch einen guten Job. Wenn ich mir da so die einzelnen Platzierungen hier anschaue. Ist nicht so verkehrt, wie der performt. So, legen wir auch einfach mal direkt los. Ballern! <lacht> jetzt waren wir diejenigen, die ein KI-Fahrer gedivebombt hat. Und das ist jetzt auch nicht meine Absicht. Ja, ich habe mich einfach verschätzt. Ja, der Bett, hier hat schon echt einen unfairen Startvorteil, muss man sagen. Okay, man muss ein bisschen vorsichtiger jetzt sein mit dem Gas. Da 
Aber man spürt die Mehrleistung jetzt nicht unbedingt. Das muss ich halt leider so sagen. Also ich spüre jetzt nicht, dass das Fahrzeug jetzt irgendwie urplötzlich jetzt äh, mehr aus dem Motor rausholen kann. Ey, hey, wie langsam bremst du denn, Kollege? Also wie die KI manchmal, oder was die da teilweise für Linien fahren, ist mir ein bisschen fragwürdig, aber... Egal. So, nochmal ein schönes Foto hier für die Folge. Ja gut, der McLaren steht mir ein bisschen zu weit weg. Egal. Eigentlich hätte ich gerne das Fahrzeug hier aufgehabt. Na gut. Nehmen wir das, was wir kriegen können, oder? Ja, kann man machen. So, wo ist nochmal das Screenshot? Da. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Beschleunigungsduell. Ja. Oh, jetzt wird er schneller, okay. <lacht> ja, man merkt, dass der McLaren GT doch ein bisschen mehr Leistung noch hat als wir. So, habe den Griffith mal ganz gut überholt. Ja, Podiumsplatz wäre auf jeden Fall ganz nice, weil dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Kohle. Scheint auch tatsächlich jetzt gegen die KI doch ein bisschen bessere Schnitte zu haben. Ja, aber man merkt halt immer noch, dass sie da doch vom LI her doch ein bisschen weit rüber sind. So, wichtig für uns ist jetzt einfach mal keinen Fehler zu machen. Vielleicht haben wir ja noch die Gelegenheit, dann noch mal einen Angriff auf den Drittplatzierten zu wagen. Auch wenn es sehr unrealistisch erstmal ausschaut. Oh, aber Price Vivi ist äh, nicht auf Platz 1. Da haben wir Ai Wai, dem 607 jetzt. Ja, ich denke da schon wirklich ein bisschen drüber nach, da tatsächlich doch äh, Stabis einbauen zu müssen. Er ist mir doch momentan... Also, er lenkt schon ein bisschen träger ein jetzt mittlerweile. Also die Stabis stehen ja jetzt nicht so unbedingt im Verhältnis zur Bremse. Und jetzt kriegen wir auch noch permanent Druck von hinten. Das äh, passt mir momentan auch nicht. Ja, und der drittplatzierte Bad Swedish Guy, okay. Ähm, ja, der fährt jetzt wahrscheinlich auch von davon. Wir können uns jetzt mal damit beschäftigen, hier so ein bisschen... Rang 4 zu verteidigen. Wäre auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum ersten Rennen, keine Frage. Aber auch hier hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Also auch, ähm, ja, also ich sag's mal so, es ist kein Geheimnis, dass wir da auch so ein bisschen von der KI äh, ausgebremst worden sind. So wären wir zumindest auf Schlagdistanz gewesen. Wow, 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 okay. Ja, da müssen, müssen Stabis ran. Das äh, ist, gefällt mir, muss ich sagen, überhaupt nicht. Also allgemein muss das Fahrzeug ein bisschen härter abgestimmt werden. Ein 
bisschen Gewicht runter. Stabis einbauen. Ich glaube, aus der Leistung heraus können wir ja tatsächlich nicht mehr so viel rausholen. Weil das Spiel es uns aber auch nicht unbedingt hergibt momentan. Also da müssen wir darauf hoffen, dass wir Kompressor, Turbo und so weiter, dass wir die schon relativ früh freigeschaltet kriegen. Aber das äh, dauert auch noch ein bisschen. So, Runde 5 von 6. Haben wir jetzt auch einen kleinen Abstand hier zum Mann hinter uns aufbauen können. Oder auch nicht, denn er ist jetzt schon wieder komischerweise auf unter eine Sekunde. Also die KI fährt manchmal irgendwie echt den hin. Die würde ich auch gerne mal imitieren wollen. Aber schon interessant, dass da auch immer nach, je, jeden, nach jeder Veranstaltung hier so viel noch im Tag übrig bleibt. Ich würde mal tatsächlich mal riskieren wollen. Einmal ja für die sechs Runden jetzt beispielsweise. Dann Kraftstoffmenge so anzupassen, dass es dann auch für sechs Runden ausreicht. Aber einfach mal gucken, wie gut wir uns damit schlagen. Wir können auch vielleicht überlegen, so ein bisschen mit dem Ballast hier zu spielen. Das wäre auch noch eine Option. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Wasser am Fahrzeug noch machen. Also, so 100% zufrieden bin ich tatsächlich noch nicht. Das ist also auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Luft nach oben. Aber es ist ja auch jetzt weit weg von unfahrbar. Also, ja, mit dem kann man auf jeden Fall gut fahren. In der Serie fuhr der sich ja auch ganz solide. Aber wie gesagt, da ist noch eine Menge Luft nach oben und äh, ja, gucken wir mal, was wir da noch so alles erreichen können. So, immerhin auf Position 4. Das ist auch ein ganz gutes Ergebnis und ja, wir können zumindest was zeittechnisch angeht, da auf jeden Fall ein bisschen jetzt mehr mithalten. Das ist wichtig. Damit sind wir ja schon mal in der Meisterschaft zumindest um zwei Plätze rangekommen, also... Das hat auch mal was. So, und Price Vivi und Ai bei 7607, die liefern sich aber auch, glaube ich, einen harten Kampf untereinander. War aber auch, glaube ich, klar gewesen, dass der GT12 und der McLaren GT da die Fahrzeuge sein werden, die eher zu den oberen Favoriten dazugehören. Aber was noch nicht ist, kann noch werden, oder? Wäre auch mal schön, wenn wir im Laufe der Tour da mit einem Podiumsplatz hier das Ding hier verlassen können. Ich finde ich find einfach so die, äh, die Gamertext manchmal irgendwie so ein bisschen komisch. So, haben wir als nächstes Kraftstoffanlage frei, Federn und Dämpfer, Diff haben wir, Schwungscheibe, Rebe. Okay, wir haben schon ein bisschen was frei auf jeden Fall. Das gefällt mir aber schon mal ganz, ganz gut. So, als nächstes führt uns jo, die Veranstaltung direkt nach Grand Oak Raceway. Äh, fünf Runden in der nationalen Strecke in der Reverse-Variante. Und es ist auch ein Rennen, wo wir möglicherweise auch in die Nacht reinfahren. Von daher sehr schön. Äh, moin Moin an Charnolium. So, dann werden wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was mal am Fahrzeug hier ändern. Ähm, 300 Punkte haben wir. So, was können wir denn machen, wenn wir Ballast machen, also einbauen? Ich meine, klar, die, wenn die Bremsen ein bisschen besser, da wird auch die Verteilung besser. Ich 
würde dem Fahrzeug auch tatsächlich leichten Ballast mal geben. Sehr, sehr leichten. Um einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu gucken, ähm, wie das sich hier handelt. Und dann würde ich auch tatsächlich hier Front- und Heckstabilisatoren genau, Stabilisatoren einbauen. So. <lacht> In einer Leistung, wie gesagt, können wir ja eh nicht so viel rausholen. Ja, und Luftzufuhrsystem kriegen wir auch erst ab Stufe 12. Also das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten ja, könnte man theoretisch auch hier mit den Reifen Reiten spielen, aber das bringt ja sowieso auch nee, jetzt erstmal nicht so viel. Ja, wichtig ist, dass wir erstmal so einstellbare Stabis haben, weil dann können wir die jetzt auch endlich mal anpassen. So, vom Reifendruck würde ich vorne noch mal ein Tickchen runtergehen. Und ansonsten haben wir hier die Stabis. Okay. Die sind auch... Also in der Front verstehe ich das, dass das ein bisschen härter ist als hinten. Aber hinten ist mir doch ein bisschen zu weich. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen da auf jeden Fall ein gutes Stück härter. So, und damit mal ein bisschen für ausgleichende Gerechtigkeit herzustellen, würde ich da mal das so machen. Einfach mal so allgemein das Fahrzeug ein bisschen härter auslegen. Und ja, von der Balance her, Brems ja, das passt schon. Also ich hoffe mal, dadurch, dass wir jetzt hier mit den Stabis da ein bisschen was an der Fahrtauglichkeit tun konnten. Könnte jetzt natürlich komplett nach hinten losgehen. <lacht> das ist mir auch eventuell bewusst, aber ähm, trotzdem, ne? Von nichts kommt nichts. Und ist ja auch einfach mal so zum Ausprobieren. So, jetzt geht's mal rüber zu Grand Oak. Zur nächsten Veranstaltung, ihr wisst. Jo. So, komischerweise hellig der Tag, obwohl wir eigentlich, äh, ja, ich sag mal, späten Nachmittag haben sollten. <lacht> Komisch aber auch. So. Dann hier natürlich wie immer mal ein bisschen abtanken, das kennen wir ja schon mittlerweile. Ich würde das jetzt auch mal tatsächlich gerne ausprobieren wollen, ähm, dass ich mal die Kraftstoffmenge wirklich mal nach den Telemetrieschätzungen mal anpasse. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht hier durch äh, den leeren Tank hier das Rennen aufgeben müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Weil irgendwie scheint mir der Estimate tatsächlich so ein bisschen Sparfuchs zu sein, was hier äh, die Kraftstoffmenge angeht. Obwohl er eigentlich echt viel äh, verbrauchen muss im Tank. Aber gut, ich glaube, das wird sowieso nicht zu 100% hier perfekt simuliert. Da brauchen wir uns ja jetzt auch nichts vormachen. So, überspringen wir das Ganze. Und dann beschleunigen wir das auch ein bisschen, damit ich mal auch noch zu einer angemessenen Folgenlänge noch komme. So, ich hoffe mal auf meine Landsleute hier, dass sie da auf jeden Fall hier gut... performt haben im Qualifying und ich, ja, Platz 15 ist jetzt nicht die Platzierung, die ich mir jetzt gerne gewünscht hätte. Aber komm, eins muss man wirklich Forza zugute halten hier. Die schaffen es tatsächlich hier im Fahrergrid da tatsächlich auch ja, diverse Fahrzeuge auch äh, an Starterfeld zu bringen. Ja? Also das kriegen die zumindest besser hin als bei Horizon. <lacht> also wenn man da überhaupt mal nochmal was Positives hier vom Spiel abgewinnen kann. Ja, Platz 15 ist jetzt eigentlich nicht so die Platzierung, die ich gerne hätte, aber boah, gucken wir mal, wie weit es uns nach vorne spult. Wettet Archer 50 ist diesmal auf der Pole. Ich weiß, wie wir aber auf Platz 3. Ich sehe auch schon, da steht, ne? So richtig ne, in gehobener Stellung. Ja, so richtig unschuldig. <lacht> so. Wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, der Tank reicht. Das ist jetzt wirklich meine größte Sorge, die ich habe. Boah, das Fahrzeug fängt aber auch schon an zu wackeln, meine Herren. Boah, der strotzt da auch nur vor, vor purer Power hier. Ja, interessant, was der Jaguar hier für Felgen hat.
Die Gefahr, was wir jetzt natürlich mit den Stabis haben könnten, ist ja, wenn man diese natürlich zu hart auslegt, dann kann das Fahrzeug natürlich sehr, sehr steif wirken. Effekt daraus. Naja, da kriegt man den nicht so gut um die Kurven. So, haben wir jetzt dafür eine Verwarnung bekommen, aber <lacht> damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Ui, 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 ui. Okay. Das war ein zu krasses Bremsmanöver von ihm gewesen. So, jetzt hat er uns mal wieder zurückgeditscht. Was aber auch diesmal sein gutes Recht war. Und mit der Kopf komme ich hier aber auch noch nicht so ganz klar. Oh. Ja, okay. Schauen wir nochmal neu. Ja, aber die Stabis tun auf jeden Fall schon mal ihr Übriges. Also, Fahrzeug fährt sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen steifer, aber auch tatsächlich für mich persönlich jetzt ein bisschen besser. Es wurde auch tatsächlich gewünscht, dass ich die Tunings, die ich angewendet habe für die einzelnen Fahrzeuge, dass ich sie immer freigebe für äh, andere Spieler, beziehungsweise der Öffentlichkeit besser gesagt. Ähm, würde ich zwar gerne tatsächlich prinzipiell machen, aber ähm, ich sag's mal so, das ist nur auf eigene Gefahr hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. was ist jetzt los? Okay, ich glaube, ich war zu sehr abgelenkt gewesen. Ich starte das jetzt nochmal neu, damit ich das zu Ende mal ausführen kann. Also, wie gesagt, ich kann das Prinzip hier sehr, sehr gerne freischalten. Ähm, ich würde das aber auch dann immer erst zum Ende der jeweiligen Tour machen, weil erstens, da ist das Tuning, glaube ich, am weitesten entwickelt. Und zum Zweiten, ja, wie gesagt, ist auf eigene Gefahr hin, weil das Tuning hin, äh, das Tuning hin, genau, weil das Tuning, was ich an dem Fahrzeug immer anlege, das ist ja für meinen Fahrstil, äh, ich sag mal, perfektioniert oder angepasst. Ja, und dann kann es natürlich sein, dass es euch vielleicht dieses Tuning nicht zusagt. Ja, das muss euch dann dementsprechend bewusst sein. Aber prinzipiell kann ich das äh, freigeben, das ist kein Problem. So, jetzt konzentriere ich mich aber. Wer jetzt schon wieder keinen schlechten Start haben wollen. <lacht> Ich meine, da wir ja ohnehin erst auf Position 15 gestartet sind, ist es eh keine Top-Platzierung hier. Jetzt muss auf jeden Fall echt gut weit nach vorne kämpfen. Okay, dafür können wir jetzt nichts für. Also, verstehe nicht so ganz, was manche da für ein Problem haben, uns immer reindeifen zu müssen. Das, das begreife ich manchmal nicht. Was manche da auch für Bremsmanöver an den Tag ablegen. Hey. Er hat uns jetzt schon wieder komplett aufgehalten. Och, Mann, ey, das ist wieder so ein klassisches Beispiel von. Ja, ähm, uns wurde das Rennen durch die. durch das KI-Verhalten zerstört. Ich will mir eigentlich jetzt immer keine Ausrede mehr dabei suchen. Weil manchmal ist es auch wirklich auf unser Mist gewachsen. Aber jetzt in solchen Fällen zum Beispiel, da ja, macht die KI doch schon das Rennen doch gut kaputt. So, mal gucken, ob wir noch an dem McLaren hier vorbeikommen. Ja, und das tun wir auch. So, lassen wir aber auch keinen Platz für einen Konter. Da haben wir dem die Linie echt krass zugemacht, aber damit konnten wir uns zumindest auf Position 7 verbessern. Mal gucken, ob wir noch den EQ 10 noch kriegen.
Ja, der V12 hier klingt echt ein bisschen unnatürlich. Also, da merkt man auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass Forza da sehr viel künstlich nachgeholfen hat. Also, künstlich im Sinne von, dass das Fahrzeug doch sehr, sehr synthetisch klingt. Ist halt prinzipiell kein schlechter Sound. Nur wenn ich da so andere Spiele hier in Betracht ziehe und auch ein Forza Horizon, also die machen das da echt ein bisschen besser. Also da muss auf jeden Fall Turn 10 da nochmal ein bisschen dran arbeiten. Ja, das ist mit einer noch von wahrscheinlich hunderten Baustellen, die sie da auf jeden Fall nochmal anzugehen haben. Ich denke mal, das wird bei Position 7 bleiben. Und wir da jetzt kein paar Fehler einbauen. Ja, also die Stabis, die sorgen schon auf jeden Fall dafür, dass das Fahrzeug sich ein bisschen besser jetzt fährt, auf jeden Fall. Also, er ist ein bisschen steifer, aber kommt mir jetzt nicht so krass mit dem Hack. Also die letzten zwei Versuche, das ist auch ein bisschen auf mein Mist gewachsen. Ich bin auch wirklich manns genug, das auch zuzugeben, dass es auch mein Fehler war. Ähm, dass es nicht vom Fahrzeug hier geschuldet ist. Ja, weil manchmal wähle ich auch tatsächlich äh, Fahrlinien aus, die so ein bisschen aggressiver ausgelegt sind. Ja, dafür kann im Endeffekt das Fahrzeug ja auch nichts für. Ähm, ne, aber fährt sich schon tatsächlich durch die Stabis ein bisschen besser. Ich würde aber tatsächlich sogar... Vorne noch mal ein Tickchen weicher machen wollen. Aber auch nicht zu viel. Ja, wenn wir mal zumindest freie Fahrt haben, dann können wir da auf jeden Fall schon eine gute Pace gehen. Manchmal hilft es aber auch tatsächlich, wenn man da ein bisschen mehr Kraftstoff hier mitnimmt. Weil dadurch pro provozierst du dem Fahrzeug natürlich mehr Gewicht drauf zu packen. Und ja... Durch natürlich sehr, sehr viel Treibstoff im Tank fährt er sich ja auch irgendwo tatsächlich ein bisschen stabiler. Ne? Da ist ja der Schwerpunkt ein bisschen mehr auf das Fahrzeug hier ausgelegt. Das kann ja auch dementsprechend zum besseren Handling und mehr Grip dazu beitragen. Also abtanken ne, kann gut sein für Beschleunigung, wenn man sehr, sehr viel abtanken möchte. Aber je mehr man im Tank hat, umso stabiler ist das Fahrzeug natürlich. Wenn ihr jetzt im Endeffekt, wie groß es jetzt die Unterschiede ausmacht, das äh, kann ich auch nur jetzt schätzen. Weil wir haben ja keine offiziellen Angaben. Aber ich würde schon sogar sagen, ich meine im Durchschnitt passen da in so einem Tank bei einem Fahrzeug, ich würde mal sagen, so um die 60 bis 70 Kilo. Ja. Ist ja natürlich vom Modell zu Modell unterschiedlich. Das ist mir auch bewusst. Aber gehen wir mal von einem Durchschnitt aus. Ja, dann wäre das so ungefähr 70 Kilo. Ich meine, dann packst du ja bei dem Fahrzeug, wenn du da jetzt zum Beispiel mit vollem Tank fährst, 70 Kilo mehr. Sprich, der hat ja nicht mehr dann seine 1,7 Tonnen, sondern seine knapp 1,8 Tonnen. Und das würde ja auch zum Beispiel im Sinne der Gewichtsverteilung auch nicht unbedingt nur Nachteile mit sich bringen. Klar, dann ist das Fahrzeug hier, wie gesagt, beschleunigungstechnisch ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, dann fährt er sich auch ein bisschen stabiler dadurch. Ja, man muss immer so ein bisschen einen Kompromiss finden. Und diesbezüglich simuliert das ja Forza wenigstens. Ja, dass man, wenn man wenig im Tank hat, dann fährt sich das Fahrzeug ja auch ein bisschen, naja, schwammiger. Und das muss man dann wiederum mit anderen Aspekten ausgleichen. 
Und ja, damit sind wir jetzt auch offiziell hier zum Ende des Renns angekommen. Gut gefahren. So. Wir sind auf P7 gelandet. Ja, und jetzt Price Vivi wieder vorne, weil, weil Aiwai im 607 da auf jeden Fall ein bisschen verloren hat. das spult uns tatsächlich jetzt nicht unbedingt so extrem in der Meisterschaft vor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt einen Platz verloren haben, weil ich habe da jetzt nicht so sehr auf die Platzierung geachtet. Weil ich da doch gerne ja, aufgrund der Folgenlänge, die ich da jetzt so zur Zeit am Start habe, ähm, die Folge doch jetzt relativ frühzeitig beenden möchte. Und ja, haben jetzt natürlich oh, ein paar Optik-Parts. Da können wir mal gespannt drauf sein, was wir denn so am Beste Martin so alles verbauen dürfen. Und ja, die nächste Strecke oh, führt uns nach Yas Marina. Das ist ja auch jetzt äh, über Update 2 reingekommen. Als neue Strecke. Also neu im Sinne von neu für Forza Motorsport. Oh, aber das wären ja auch so meine ersten Meter hier in Yas Marina. Oh, uh, weil ich bin vorher jetzt noch die Strecke noch gar nicht gefahren. Bin ich aber sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Kaida so performt wird. Aber wenn ihr da auch sehr gespannt seid <lacht> auf die Performance der KI und meiner Wenigkeit hier auf dieser Strecke, dann schaltet sehr, sehr gerne bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport, der Rampenlicht-Tour, hier wieder ein auf dem Kanal Demon Gamer XP. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls euch diese Ausgabe gefallen haben, sollte das gerne eine Bewertung für dieses Video da sein. Ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits oder auch ein Ab auf dem Kanal. Und ja, damit bedanke ich mich nochmal bei euch ganz herzlich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!